आज इस गोल्डन जुबली एपिसोड को और भी खास बनाने के लिए हमने आपके लिए गेसु के रियल डायमंड्स डायमंड जुबली मनाने के लिए रियल डायमंड्स को हम लोग आपके यहाँ पे लेकर आए हैं इन दिस पैनल डिस्कशन दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जितने भी संवाद के सेशंस किए उसके अंदर एक बहुत खास बात ये थी कि हमने गेसु के जो सुपर अचीवर्स थे उनको बुलाया उनकी सक्सेस स्टोरीज हमने सुनी उनसे जानने की कोशिश की कि वो इतने सक्सेसफुल कैसे बने कैसे उन्होंने अपने करियर को अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया सफलता पूर्वक जिया लेकिन हमें एक फीडबैक काफी गेसुआइट से ये मिल रहा था कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके चैलेंजेस को उनकी सक्सेस स्टोरीज को उनकी फेलियर स्टोरीज को आप लोग सामने लाइए उनके चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जाए उसके ऊपर हम लोग इसे चर्चा कीजिए तो उन सभी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये पैनल डिस्कशन सामने लाया है आज के हमारे पैनलिस्ट हैं ये आज आपके सामने आज इन इन सभी लोगों से हम आज डिस्कशन करेंगे उन सभी चीजों के बारे में जिसके बारे में हम कभी भी किसी से बात करने से कतराते हैं आज का जो टॉपिक है मिड करियर चैलेंजेस कई साल कॉर्पोरेट में काम करने के बाद में हम लोगों को कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि लाइफ कहीं रुक गई है कहीं ठहराव सा आ गया है कई बार बड़ी बेचैनी सी होती है इन सब चीजों को लेकर कि इस बारे में बात किससे की जाए आज जिस करियर के मुकाम पे खड़े हुए हैं वहां पर करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे साथ के जो लोग हैं उनको शायद मुझसे बेहतर तरक्की मिल रही है मैं उतनी तेजी से तरक्की नहीं कर पा रहा हूं मुझे कॉलेज के बाद में पढ़ाई करनी चाहिए थी लेकिन मुझे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला तो क्या मैं पीछे रह गया स्पेशली जब कोविड का समय आया उस समय हमने देखा बहुत सारे लोगों के जॉब लॉसेस हुए लोगों की मेंटल हेल्थ पर बहुत फर्क पड़ा लेकिन इस बारे में बात किससे करें ऐसी बहुत सारी बातें हैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम सभी के मन में हैं और हम चाहते हैं कि आज के हमारे पैनल डिस्कशन में हम लोग इन सब चीजों को एड्रेस करने की कोशिश करें आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं सबसे पहले पैनलिस्ट नीरज कवाड़कर प्रिंसिपल कंसल्टेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही वर्क इन इन्फोसिस टू मैकेनिकल बैच पास आउट है वेरी वेरी लर्नेड गाय मेरे बहुत और बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे अगले पैनलिस्ट गौरव मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स 2005 थाउजेंड फाइव पास आउट ही वर्क एज रिसर्च एनालिस्ट इन गोल्ड फिश एडवाइजर्स कैपिटल एडवाइजर्स मुंबई में रहते हैं और बहुत टैलेंटेड हैं हमारे तीसरे पैनलिस्ट प्रणव दुबे Again, 2004, electronics pass out. He started his work in uh, idea, then moved on uh, to pursue his MBA in uh, from IIM Indore, and currently he works with uh, Ernst and Young, or government of MP K Industries Department, co support करते हैं. हमारी चौथी panelist, she is Iron Lady, lives in Canada. मैकेनिकल 2004 संगीता शक्रवार शी वर्क्स एज अ मैकेनिकल इंजीनियर इन कैनेडा एंड हैज लॉट्स ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग थ्रू रफ पैचेस कमिंग आउट ऑफ इट दैट्स व्हाई आई सेड शी इज अ आरएन लेडी सो वी विल हैव अ टॉक विद ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इन डिटेल ऑन द टॉपिक्स जो हम आज तक किसी से बात नहीं कर पाए लेकिन आज हम इन सभी लोगों से बात करेंगे तो आइए शुरू करते हैं मेरा पहला सवाल आज मेरे सारे पैनलिस्ट से है आज हम जिस चीज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसको हम मिड करियर चैलेंजेस कहते हैं इज देर समथिंग लाइक अ मिड करियर चैलेंज इज इट फॉर रियल इफ यू हैव 
uh, any real life journey you know which you can share with us any real life experiences which, which you can share with us primarily to understand ki is sab inke reasons kya hote hain inke kya karan hote hain jiske wajah se koi bhi vyakti in tarah ke challenges mein fans jata hai aur usse bahar nikalne ke liye bahut struggle karta hai i think we can start with the lady first uh, sangeeta if you would like to go first thank you prashad and thank you everyone for having us here today um so i i agree with it because i feel there are mid uh, career challenges when we feel stuck at some point in our career and uh, there is we don't feel uh, enthusiastic to go to work every day and we feel something is missing and everybody has different reasons for having this kind of challenges personally for me i feel uh, there there are for me there are two reasons i i used to feel these kind of challenges the very first one is regret of past so there might be mistakes or things you have done in the past and you feel uh, bad about it as prasad said you wanted to study or you wanted to do some different kind of job but you are not there yet so for example when i was in the college i always wanted to work for the industry but uh, i as i remember that year we have two to three companies that came for campus recruitment and i couldn't make it any of those uh and it, during that time i started preparing for my masters and uh, eventually it paved my way to do masters in canada and i feel like there was a struggle but it came with a fortune for me so if we see if we change our perspective i see there are challenges but eventually if we see the final result it comes up with a kind of fortunate ending that's that's a that's a really good uh, you know understanding and perspective on this particular topic maybe uh, pranav you can throw some light on this uh, hi sangeeta uh, hi prasad neeraj gaurav and everybody who is listening there uh, thank you so much for be, having me here um, uh, let me just clarify few things before i just uh, you know put my shit forward um, i'm not here as an expert we are just the seekers who are sitting here to understand what the uh, you know other people think how how the things are going i'm still not sure uh, am i uh, you know out of the middle mid career challenge or uh, have i yet reached uh, that mid career phase of my life or i'm still you know uh, at the very beginning of the initial phase of my career I, I, even i cannot figure out uh, thank you so much sangeeta that you could uh, you know uh, differentiate between these two things so nicely i uh, we are still uh, very confused i am particularly um, for me these mid career challenges per se as uh, you have uh, um, uh, termed it um, they are very relative for me it's it's like you know we start from somewhere then eventually we realize uh, uh, okay we hum log nikle the ujjain ke liye jana to indor tha अब ये तो बस में चढ़ गए अब क्या करना है हाउ टू गेट आउट ऑफ इट यू हैव टू टेक अ बस सावेर उतरो कहीं भी उतरो उतर जाओ आगे जाओ यू नो यू 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 सब 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 कुछ पर्सनल है एकदम पर्सनल है आप जो आपकी फेल्ट नीड्स होती हैं फेल्ट वांट्स होती हैं उनको लेके चलते हो व्हेन यू स्टार्ट अ जर्नी ओके फिर क्या होता है कि आप बढ़ते हो एंड देन यू रियलाइज देन यू लर्न लर्निंग इज अ कंसिस्टेंट फिनोमिना दैट इज हैपनिंग टू यू एवरी डे with with each and every whenever you are meeting somebody you are learning something whenever you are not meeting somebody then also you are learning something to jab wo aap khud ko samajhne ke us raste par aage chalte ho to aap fir samajh pate ho ki ye jo jagah hum ja rahe hain this was not where i started off for or this is not now where i want to go ye jo phenomena hai ye shayad मुझे लगता है ये इन चैलेंजेस को लेके आता है मेरे जैसे लोग हम अपने आप को ही समझने में लगे रहते हैं जब हमारा करियर बिल्कुल टेक ऑफ करने वाला होता है तो हम पढ़ने चले जाते हैं यू प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली क्योंकि हमने तो बैलेंस शीट ही नहीं देखी होती हमारे लिए जरूरी है तो ये जो है ना ये फिनोमिना ही एकदम अलग है अगर मैं सही समझ रहा हूं मैं सही मुद्दे पे सही बात कर पा रहा हूं तो इन ये जो चैलेंजेस हैं ये तब आते हैं जब आप आपके मिड करियर में पहुंच जाते हो पर हम जैसे लोग क्या होते हैं बार बार अपने वही इनिशियल वापस वी स्टार्ट फ्रॉम द जीरो वन सेकेंड तो कुछ लोग ऐसा नहीं करते वो स्ट्रगल करते उधर 
they try to get exposed to other things other verticals there are many other things na fir aap external resources ka bhi sahara lete ho to this is what i have about mid career main pura bol dunga to main hi bolta rahunga dekho fir aap chitta khatam ho jayega jo likh ke la to ab i think neeraj i i feel pranav what actually you mentioned very correctly that you know hum log apne jo goal post hote hain वो कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं जिसकी वजह से शायद ये एक बड़ा प्रॉब्लम आता है बिकॉज हम किसी एक चीज को चलते हैं इट इज इट इज फेयर प्रसाद हम लोग इवॉल्व होते हैं हम पैकेजेस को लेके घर से निकलते हैं फला को इतने का मिल गया उसको इतने का मिल गया अभी ये कर हम जब काम करने पहुंचते हैं ना तो हम समझ पाते हैं कि ओके ओके पैसा तो है पैसा इज समिंग इट शुड बी देर इट इज नॉट बट मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं सिर्फ एक ऐसी जगह काम आज के परिस्थितियों में नहीं कर सकता जहां मुझे सिर्फ पैसा दिया जा रहा हो और जो काम मेरे मतलब का नहीं है शायद सभी लोग ऐसे सोचते होंगे तो और इनसे ये इस तरह के डिसीजंस चैलेंजेस तो लेके आएंगे इस तरह के विचार अगर मन में आ रहे हैं तो वही चैलेंजेस को क्रिएट कर रहे हैं मैं ठीक बोल रहा हूँ शायद गौरव और नीरज भी कुछ substantiate and uh, tell us your view points also ki aakhir hum log jis jis cheez ke bare mein struggle kar rahe hain wo hai kya ha uh, so thank you everyone for having me here uh, kudos to gesu samwa team for organizing you know and this is a diamond jubilee event so i must say that continuity or persistence se jo aap kar rahe hain which is very helpful to all working professionals as well as for students who are into uh, you know undergoing engineering uh so talking about this mid career challenge uh so i i also relate to what sangeeta madam said and also to what pranav sir said you know somewhere of course we have the same feelings uh jab apne journey career ki journey mein hame lagta hai ki ab yahan se zyada growth dikhti nahi hai i mean fir kabhi kabhi lagta hai ki what am i doing i mean ये मैं कर रहा हूँ ये सच में मुझे करना चाहिए या मैं कुछ और करूँ जिससे मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिले अब मुझे रोज रोज तो आग बुझाने जाना नहीं है ऑफिस में कि भाई कुछ है रोज का मेरा है रोज मैं आग बुझा रहा हूँ रोज कर रहा हूँ डे इन डे आउट वही कर रहा हूँ लेकिन फाइनली वेर एम आई रीचिंग टू एम आई गोइंग समवेर यू नो वेर इन आई एम गेटिंग सम कंटेंट इन लाइफ वेर इन आई कैन से हाँ अभी ये थोड़ा मेरे लाइफ में मैंने कुछ अचीव किया है सो नेसेसरीली जैसे कि आप बोलते हैं कि यू नो सक्सेस चाहिए फेलियर नहीं होना चाहिए बट वॉट आई रियलाइज इज लॉट ऑफ टाइम्स अपन अपने फेलियर से ही सीखते हैं एंड वेर इन वी बिल्डअप ऑन आवर फेलियर्स टू लीड टूवर्ड्स अ पाथ विच विच मे और मे नॉट बी सक्सेसफुल बट इट विल बी पर्सनली एनरीचिंग टू यू फॉर योर कैरियर एज वेल एज फॉर योर प्रोफेश पर्सनल लाइफ बोथ वेज और वहाँ पर पहुँच कर फिर आपको कुछ ना कुछ जगलिंग करना पड़ती है जैसे भी सर ने पढ़ा सर ने बोला कि भाई जाना था इंदौर अपने को सावेर तक की बस मिली वहीं उतरना पड़ेगा सो so, वो भी होता है कई बार अपने ऑप्शंस कम होते हैं सो वी गो विद द फ्लो एंड देन वी फिगर आउट लाइक ही सेड इवॉल्व होते हैं इवॉल्व वी काइंड ऑफ फिगर आउट ओके ये मैं कर रहा था सो so, अगर पर्सनली मैं एग्जाम्पल दूँ मेरा खुद का तो आई आई डन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कैंपस में मैं आई में गया आई वर्क इन आई फॉर थ्री ईयर्स और उधर काम करके ड्यूरिंग दो थ्री ईयर्स ऑल्सो आई रियलाइज कि भाई मेरा लाइफ का कॉलिंग ये नहीं है मेरा लाइफ का कॉलिंग कहीं और है मेरे सुपीरियर्स ने भी मुझे ये काइंड ऑफ मेंटर किया कि भाई यू शुड गेट इन टू स्टॉक मार्केट बिकॉज दैट्स वे योर एफिनिटीज एंड यू रियली लाइक डूइंग दैट तो देन आई गॉड इन टू एम बी ए गॉड इन टू स्टॉक मार्केट सम हाउ आई मीन दोज वेर मार्केट सो आई एम अ बेर मार्केट प्रोडक्ट सो टू से बट लकीली आई गॉड थ्रू इन टू मार्केट्स एंड आई एम वेर आई एम सो काइंड ऑफ ये जर्नी भी बड़ी एनरीचिंग है तो जैसे हम लोग जब मैराथन दौड़ते हैं सो आई एम एविड मैराथनर ऑल्सो द वे वी स्ट्रक्चर इज हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि मुझे 42 टू किलोमीटर्स पूरा एट ए स्ट्रेच क्या करना है वी ट्राई टू डिफरेंट यू नो डिवाइड इट जैसे प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं गोल पोस्टिंग करते रहते हैं कि भाई ये फोर थर्टी की बस जा रही है सो फोर थर्टी की बस मतलब फोर थर्टी फोर आवर्स थर्टी मिनट्स में करने वाला है उसके साथ हो लिए स्लो हो रहे हैं तो फिर वापस 445 के साथ हो रही है सो वी कॉन्स्टेंटली जगल इन आर स्ट्रगल टू वर्ड्स यू नो रीचिंग टू द फिनिश पॉइंट बट दैट्स एक्सपीरियंस फॉर यू एंड 
for me it is always about the journey which is much more important than the destination mujhe wo samajh mein nahi aata ki main destination pahunch ke mujhe lagta hai ki baad mein fir ek thehraav aa jayega khali pan ho jayega fir kya so next what but if i enjoy the whole journey i mean i don't think fir mujhe kuch aisa lagega ki discontent hai jinne jo kiya ya mujhe regret hoga aisa mujhe personally fir nahi lagta hai so of course these are methods and ways to you know tackle some kind of your mid career challenges i think that's a valid point and it validates jo pranav ne kaha ki our mentality is constantly evolving hum log constantly is bare mein sochte rehte hain aage badhte rehte hain hamari personality evolve hoti hai hamari thinking evolve hoti hai uh, now taking a cue from uh, gaurav jo aapne bola uh, ki you were made for something else aapne socha ki mera calling kahin aur se hai you started off as a electronics engineer got into it फिर उसके बाद में नाउ यू आर वर्किंग इन इन इक्विटी मार्केट सो समटाइम्स कभी कभी लोग सोचते हैं ऐसा कि अभी अपने मिड करियर में है बहुत रफ पैच अभी आ गया है तो कहीं एक काम करते इंडस्ट्री बदल देते हैं तो इंडस्ट्री बदल देने से क्या उस सिचुएशन को आप क्लाइम अप कर सकते हो और यू नो यू कैन गेट सम कैंड ऑफ ब्रीदर या या आपका करियर स्पान किसी तरह से इम्प्रूव कर सकता है या कर सकता है या इंक्रीज हाउ डू यू लुक एट दिस ऑप्शन आई मीन दिस इज़ वन ऑफ़ द ऑप्शन जो लोग हमें भी नहीं पता था हमने भी सीखा जाकर फाइनेंस मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो नंबर से खेलने की आदत थी तो वो ठीक है लॉजिकल बैंड था वो सब हमें हेल्प किया लेकिन या आई मीन सो इसका कोई क्लियर कट आंसर तो है नहीं की I mean, if you change your industry all together, हाँ भाई आपका लाइफ में सब सही हो जाना है and you will be content in your life. But मैंने कैसा realize किया है कि rather than moving up the ladder in the same organization, asking for you know boss को कि कुछ नया challenges दो मुझे sometimes what you can do from yourself is you can take up some small projects which are uh, more closer to your heart, which can give you that personal content वाला feeling, satisfying वाला feeling, other than what you are trying to do. and if you know god help you and you know things went uh, you know in your favor wo chote projects hi shayad aapko kuch bade projects mein turn ho jaye koi badi deal aapka ho jaye samjhe aap koi deals mein ho ya you know business deal kar rahe ho to wo bada koi project ho jaye aapke liye ya to fir aapko nayi field mil jaye aapka boss ko realize ho ki nahi iska wo bhi bahut acha hai to why don't we try into you know something else also in addition to this which can really help you so i think horizontal अपना ढूंढना भी बहुत जरूरी है rather than only thinking about vertical uh, going up the ladder yes i i fully understand that usi se ek related sawal mera tha which maybe neeraj can uh, uh, respond to it uh, neeraj ek uh, workplace mein hamesha ek pressure uh, kisi ke upar bhi hota hai to always remain relevant and productive ye sawal humse hamare guess what nahi pucha tha hamare sambhav group mein कि आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में देर इज ऑलवेज अ प्रेशर टू रिमेन रिलेवेंट एंड प्रोडक्टिव सो हाउ डू यू लुक एट इट बिकॉज दैट अगेन यू नो पुट्स अ पर्सन इन टू अट ऑफ प्रेशर सिचुएशन और देर इज ऑलवेज अ प्रेशर टू परफॉर्म और जिसकी वजह से इफ समबडी इज नॉट एबल टू डू इट तो उसके ऊपर एक अलग तरह का एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है बिकॉज एक तो उसका एज बढ़ रहा है साथ साथ में ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म लोग उसको जो यंगस्टर्स आ रहे हैं दे आर एक्चुअली क्लाइमिंग अप उनको वो अच्छा परफॉर्मेंस कर दे रहे हैं सो देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर टू रिमेन रिलेवेंट हाउ डू यू लुक एट इट आप राइट प्रसाद आई थिंक दैट इज अ वेरी रिलेवेंट पॉइंट नाउ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एनी सेक्टर हम जहां भी जाएं चाहे हम कोर इंडस्ट्रीज में बात करें या फिर हम आईटी या कंसल्टिंग सेक्टर्स में बात करें जो काफी ज्यादा इवॉल्व हुए हैं लास्ट डेकेड बट मेरा ये मानना है कि टू बी रिलेवेंट एंड प्रोडक्टिव हमें इसे अब प्रेशर की तरह लेना ही नहीं चाहिए इन करेंट सिनेरियो दिस इज अ हाइजीन फैक्टर ये प्रेशर कभी भी अगर बाहर से आपके पास आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आप फेल होने वाले हैं ये प्रेशर अभी बाहर से आना ही नहीं चाहिए ये आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाना चाहिए कि ये आपकी तरफ से एक इनिशियटिव होना चाहिए कि क्या आप और ये इट इट शुड बी अ कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन दैट यू शुड बी डूइंग फॉर यूर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू सस्टेन फॉर फिफ्टी सिक्सटी ईयर्स ऑफ करियर professionally or in some other field that you want mera ye manna hai ki ab ye ek hygiene factor hai hum 
इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते हैं हम काफी सारे यीशु संवाद सेशंस में भी सुनते आए हैं कि चेंज इज अ कांस्टेंट हम लोगों को इवॉल्व होते रहना पड़ेगा आई थिंक इट्स इट्स नाउ गॉन बियॉन्ड अब इट्स मोर देन व्हाट वी एंटिसिपेट अभी एक कोई हमें बताए ये जरूरी नहीं है या और आई थिंक जो न्यू जनरेशन भी समझ रही है ओल्ड जनरेशन भी समझ चुकी हैं और जो हम मिड लेवल पे हैं आज या फोर्टीज और फिफ्टीज में है हमें भी ये इसको प्रेशर की तरह लेना ही नहीं चाहिए uh, कई बार हम ये सोचते हैं कि क्या हम मल्टीटास्किंग करना चालू कर दें मल्टी स्किल्स में एक्सपर्ट होना चालू कर दें तो आई थिंक इट इज वेरी एविडेंट माई माई थॉट ओवर इज दिस इज नाउ इट इज द टाइम दैट वी शुड बी मास्टर ऑफ फ्यू बट मास्टर ऑफ न्यू वी कैन नॉट वी कैन नॉट एक्चुअली बी आई थिंक कंप्लेसेंट दैट वी आर स्किलफुल हमने पंद्रह साल तक कुछ काम किया है पंद्रह बीस साल तक हम एक पर्टिकुलर सेक्टर में पर्टिकुलर एक्टिविटी को बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं कोई गारंटी नहीं है कि आपके जूनियर्स उसको बेटर करना चालू कर दें टू बी रेलिवेंट वी हैव टू इंश्योर दैट वी डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई एज गौरव ऑल्सो मैंशन डाइवर्सिफाई इन द एरियाज ऑफ योर इंटरेस्ट अगर हम अपने इंटरेस्ट को छोड़ के अपने दोस्तों को अपने पीयर्स को देख के ब्लाइंडली कोई स्किल को फॉलो करने लग जाए जो हमें लगता है कि हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे दैट्स अ डेंजरस कर्व आई डोंट थिंक दैट वुड सस्टेन बट एट द सेम टाइम वेन यू आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड वॉट इज रेलिवेंट वॉट इज एंड वॉट विल बी रेलिवेंट इन फ्यूचर वी कैन नॉट इग्नोर द ट्रेंड्स विच आर कमिंग अप वी कैन नॉट इन ignore the way or the direction in which the world is going we'll have to step up hame ye dekhna padega samajhna padega ke saalon mein kya cheeze uh, i would say materialize hone wali hain so when we are trying to master few skills we have to ensure that we master those skills which might be relevant in future also so that will give you two things one thing that will give you a perspective now when you are having this mid career challenges or crisis that you are learning something new and at the same time it will also uh, i will protect your future aap thode se uh, i would say confident rahenge ki aage ke saalon mein aap jo challenges aane wale hain unhe handle kar sakte hain so it's all about mental health uh, at this point of time we are seeing a lot of uh, uh, people th- thinking about mental health in sports and in some other fields but i think in our professional careers also Uh, अगर हम वो कॉन्फिडेंस वो कंफर्ट लेवल अपने करियर में खुद से ला पाए तो हमारी मेंटल हेल्थ भी भी ऑटोमेटिकली टेकन केयर रहेगी एंड वी विल विल बी इंश्योरिंग दैट आवर फ्यूचर्स आर प्रोटेक्टेड सो दैट्स माय थॉट ऑन दैट्स दैट्स परफेक्टली फाइन एंड आई रियली फील यू नो दिस इज अ देयर इज वन वेरी गुड थॉट दैट यू हैव गिवन मास्टर ऑफ यू बट मास्टर ऑफ न्यू नई चीजों के बारे में नए स्किल्स के बारे में नए टेक्नोलॉजीज के बारे में नए आइडियाज के बारे में हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना आई थिंक इट इज बिकम अजीन फैक्टर नाउ तो इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल प्रणव आपसे है कि ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कई बार कि जो स्किल सेट्स के साथ में आज जिस लेवल पर आप पहुंचे हैं या कोई भी व्यक्ति पहुंचा है द सेम स्किल सेट्स हो सकता है आपको आगे बढ़ने के लिए उतने मददगार साबित न हो तो अपस्किलिंग एक ऐसा एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग या तो उसके ऊपर टाइम नहीं दे पाते हैं लेकिन वो एक नेसेसरी चीज है आज की तारीख में तो यू नो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव एंड ऑब्जर्वेशन ऑन दैट और अप टू व्हाट एक्सटेंट डज इट हेल्प आई मीन विल इट हेल्प इन ओवरकमिंग योर मिड करियर चैलेंजेस i'll just answer to this question but uh, i have to extend what uh, the gorav had just mentioned uh, industry wala apne unse sawal pucha tha ki uh, dusri industry mein uh, perhaps we should try or not we should get into those industries for example moment uh, but probably sometimes a downward movement in a horizontal direction but uh, you know it's it's quite acceptable but then you have to understand that is uh, it's not a very long life that you have so probably you should uh, get into some discipline and restrict yourself to something you, you you have to commit yourself to something it's not going to be a uh, you know uh, uh, kya bolte hain usko utopia nahi hone wala hai kahin bhi kuch bhi you are not going to have um, everything like 100% neck to neck to the brim everything fantastic nahi ho sakta uh, 
तो देन देर आर बहुत सारे मतलब ट्रेड ऑफ होते हैं आपको उन्हें लेके चलना है और यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी हो गया देन देर आर अदर फैक्टर्स इन योर लाइफ दे कम इन वो भी मिड करियर चैलेंजेस में ना उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है जो आपके व्यक्तिगत जीवन में आते हैं उन वो फिर डायरेक्ट करते हैं कि आपको करना क्या है आफ्टर दिस देन यू हैव टू प्रोबेबली अंडरस्टैंड विद इन योर स्फियर कि अभी मैं इसमें अपना इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ा सकता हूँ और हाउ आई कैन हैव अ बेटर यू नो एक्सपोजर एंड अ कंट्रीब्यूशन दैट सेशिएट्स मी पर से तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लगा था गौरव जो बोल रहे हैं इसमें आगे हमको ये जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग यू कैन जस्ट रिस्ट्रिक्ट टू थ्री मैक्सिमम क्योंकि मैं उसके आगे नहीं जा रहा हूँ तो हाँ द कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू जस्ट आस्ट रीस्किलिंग रीस्किलिंग अप स्किलिंग ये सब वर्ड्स हैं एज नीरज ऑल्सो आंसर्ड इट वेरी प्रेसाइसली मेरे ख्याल से अप स्किलिंग इज अ कॉन्स्टेंट एंड इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जॉब आप जो काम कर रहे हो ना दैट ओनली डिराइव यू और पुट्स यू इन दिस विशियस थॉट प्रोसेस ऑफ यू नो कि मेरे को बाहर निकलने का है बिकॉज दैट थिंग इज नॉट हैपनिंग समवेयर तो अपस्किलिंग इज वेरी मच एसोसिएटेड विद योर जॉब इट्स पार्ट ऑफ इट तो जब वो अपस्किलिंग इज नॉट हैपनिंग स्पॉन्टेनियसली बाय द वेरी डिजाइन ऑफ योर जॉब नेचर ऑफ द जॉब यू आर गोइंग इन द मॉर्निंग एंड कमिंग बैक शाम को बटन बंद करके वापस आ जाते हो सुबह जाके बटन दबा देते तो ये अगर हो रहा है कुछ दिनों तक यू हैव टू गिव इट टाइम इज वेल ऐसे नहीं होता कि यू नो कि बस एक महीने में मैंने तय कर लिया आज एक महीने से मेरी शिफ्ट वहां लगी हुई है ऐसे नहीं होता तो ये जो अपस्किलिंग है हाँ वंस यू हैव यू यू आर डैम श्योर कि ये यहाँ नहीं होने वाला है देन यू थिंक अबाउट अदर ऑप्शन वोट वे आई कैन गो वे आई कैन मूव हाउ कैन आई गेट दीज अपस्किलिंग और रीस्किलिंग हाउ कैन आई गेट और प्रोबेबली आई कैन जस्ट लिव इट ऑल एंड गो एंड गिव माई सेल्फ अ डिफरेंट फ्लेवर एंड देन कम बैक एंड ट्राई समथिंग एल्स फॉर माई सेल्फ मेरे ख्याल से हाउर आई नो इट इज रिलेटेड टू दिस और नॉट पर दो कारण है दो तरीके हैं आप बाहर जाते हो ये एक्चुअली यू लीव बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग अप स्किल्ड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कि प्रेशर से टूट के कोई बाहर जाता होगा कि मुझे बहुत सिखा रहे हैं मैं छोड़ देता हूँ आई एम बेटर ऑफ मैं इट इट नॉर्मली इज नॉट हैपनिंग होता होगा कहीं ना कहीं मेरे साथ तो नहीं हुआ एज आई सेट मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू कमेंट पर uh, एक होता है कि आपके पास uh, आप एक बहुत अच्छे ग्रोथ पाथ पे हैं सब अच्छा चल रहा है पर सडनली यू डोंट लाइक इट यू आर नॉट योर हार्ट इज नॉट देयर एज गौरव सेट तो देन यू थिंक अबाउट सम हॉरिजोंटल मूवमेंट्स आप सोचते हो कि uh, बस मैं अब छोड़ के चला जाता हूँ और एक जो दूसरा होता है वो होता है कि यू आर स्टक जहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है स्किलिंग स्किलिंग तो एक तरफ यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही पैसा नहीं बढ़ रहा प्रमोशन नहीं हो रहा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा स्टेगनेंट हो जा रहे हैं मेरे दोस्त का हो जा रहा है हाँ तो तो जॉब जो है ना वो बड़ा ज्यादा अच्छा मेरे ख्याल से इन जगहों पे आम तौर पे थोड़ा सा रुकना चाहिए मेरे थोड़े से थॉट्स ऐसे हैपजर्ड हो सकते हैं पर प्लीज लेट मी जस्ट पुट देम थ्रू लोग अपने जोड़ लेंगे घर में तो होता क्या है कि लाइफ साइकिल होता है इंडस्ट्री का भी साइकिल होता है जॉब का भी साइकिल होता है हम लोग ये जब डाउनवर्ड ट्रेंड आता है ना क्रेस्ट वाला क्वेश्चन इसमें नॉर्मली वी डिसाइड ऑल दीज थिंग्स वे वी शुड एक्चुअली जब अभी बताया कवर करने की हम सब 40 साल के आसपास हो गए हैं वो हो गया होगा तो उसमें से जब आप निकलने का भी साइकिल होता है इफ यू वेट फॉर सम टाइम गिव इट सम मतलब इफ योर हार्ट इज देर वोट आई एम सेंग तो आप उसको इंतजार करें आप उसको थोड़ा सा रहने दें पकने दें 
ये फेस जाता है अगर आप में योग्यता है तो और वो नहीं है ना तो आप 50 इंडस्ट्री ट्राई कर लो क्योंकि आप खुद पे काम कर ही नहीं रहे हो जैसा धीरेज ने बताया अब आप चार जगह घूम के आ जाओ देन एट दी एंड देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द अदर दूसरे तरीके के भी हैं पर अभी तो हम योग्यता के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि इतने ज्यादा क्राइसिस में घुसने से अच्छा है थोड़ा इंतजार करिए बैकफुट पे जाओ रिलैक्स करो रोज सुबह बटन दबाओ शाम को बटन बंद करके वापस आ जाओ एंड वेट फॉर इट इस दौरान अब चूंकि सोशल मीडिया बहुत अच्छा है हम लोग के टाइम तो याहू भी खुले में बहुत समय लेता था एक जब फर्स्ट मेल आई हमने कॉलेज में बनाया था तो अब जब इतना सारा रिसोर्सेज भी है सब कुछ है तो प्रोबेबली दो दिस टाइम कैन बी यूटिलाइज rather than experimenting with your career you should probably focus on uh, the skill things aap in resources ka istemal karo koshish karo pro bono bahut sare activities hain you can contribute to jo bhi aapke interest interest ka industry hai na usme ja ke aap apna yogdan de sakte ho paise mat lo paise to aapki company de hi rahi hai bina kaam ke to aap there are many things where you can go and perform many areas and you can you can experiment rather ki mere liye fit hai ki nahi hai you can work on weekends abhi to work from home ho raha hai people can have n number of assignments at the same time to jo upskilling ko leke jo baatein hain it needs it's very much democratized right now aapko ab aisa nahi hai ki mujhe karna hai ya nahi karna hai kagaz pe likh ke dega koi ye to aapka part and parcel hai aap jaisa neeraj bol rahe the to main usse sehmat hu अभी इतना ही बोलता हूँ टेकिंग अगेन क्यू टू संगीता संगीता एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल सभी के मन में होता है और ये हमारा एक जनरल परसेप्शन भी होता है कि पर्टिकुलरली जो वर्किंग वुमेन होती हैं दे फेस मोर प्रोफेशनल चैलेंजेस एंड स्पेशली वेन दे आर इन द मिड ऑफ देयर करियर एट दैट टाइम इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट फॉर दैम सो इन दैट केस एज अ वर्किंग प्रोफेशनल एज अ वुमेन वर्किंग प्रोफेशनल हाउ डू यू लुक एट इट वॉट आर यू ऑब्जर्वेशन किस तरह से द वुमेन वर्क फोर्स शुड एक्चुअली प्रिपेयर दैम सेल्व एंड कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स um actually if you would have been asked me few years ago um my answer would have been that yes i see there are so many challenges for women but over the years when i am working in the industry uh i don't see it in the same way now um i see basically there are two kind of challenges uh women have been facing the one is um external challenges which most of us are aware of external challenges for example you might be the only one woman working in your team and yes. there are times when you have girls, you know probably you were one of the two girls you know which were there in our in our class yeah so she has, she has been trained on it no yes, yes i am trained there and thanks to all of you guys <laughs> <laughs> इन लोग को कोई गवर्नमेंट नहीं है इस बात का नो दे टॉट अस अ लॉट एक्चुअली मी अपर्णा एंड अमृता वी यूज्ड टू बी थ्री गर्ल्स देयर सो या आई मीन आई सी देयर आर लाइक टाइम्स वी हैव टू फेस बिकॉज़ आई फील देयर इज अ परसेप्शन um because in in past there were not lots of men going to do engineering especially mechanical engineering and then you do mechanical engineering and then you go to work there so i worked in uh, i think in five companies as of now and i have been like only one woman engineer in my team um so these are the external challenges i feel and we don't have control over it i mean over the ch- time things are changing um Uh, people mentality is changing and they are giving uh, the, now they see men and women equal um but it's still challenges exist and the second challenge which i see is the internal challenge i define it and uh, to understand this internal challenge let's go to the background so women are symbol of care love empathy um and at the same time they can be strong emotionally and physically and we women as a woman i realize that we always want to do our best in all roles 
I want to be the best daughter. I want to be the best student. I want to be best wife. I want to be a best mother. And I want to be a best employee. And if we don't perform best in any of this role, we criticize ourselves for not being enough. And that feeling which comes from inside not being enough creates adverse situation outside for us. For example, during pandemic, I started sending my son to full-time daycare because I could not stay with him for his online classes. I had to go to work every day. And during that year, he dropped his, um, his overall grades. And after knowing the results, I felt, I can't tell you, I felt so bad. I felt like I was lacking in mother's role. Why I couldn't spend more time with him? And I started criticizing myself and I discussed it with one of his teacher. And she told me that it was not my fault. And she told me, in fact, there were students who were attending class full time with their parents that year. They even couldn't score well because of the mental and social trauma and stresses created by this pandemic. I think we all are aware that how it was. I think most of us, we were working from home and seeing kids. Um, uh, we can see how they were going through this situation. Yes. And yes. then later I realized that, you know, it is, it is okay to be not to best all the time or to make mistakes. Why we think in that way? So I feel that if we start accepting ourselves the way we are and feel good in that self, and it is okay to make mistakes, I think it will reflect eventually to the outside. And when you are confident inside, you feel good in yourself, you will be more ready to take external challenges. And I would see, I would say that external challenges cannot be eliminated fully. Um, maybe it will take a couple of more years to be in that go to the equality level, but it's, it is going down slowly. We are, we are glad to note that uh, it is going down slowly and uh, it's very important that uh, and we are really proud of you, Sangeeta, that uh, women engineers like you are doing wonders across the world, all the gay whites. Uh, coming to the next question, which I have with uh, Gaurav, uh, you know, uh, he's a very dear friend of mine. Uh, and I have a very difficult question for you, Gaurav, that uh, a person's life, you know, it changes. Uh, every now and then and with different phases of life the priorities also change so you have uh, a point in your career where your career demands a lot of time at the same time your family demands a lot of time you know your parents are growing old your children are, are growing up and they demand your attention they demand your time so it's a constant tussle between you know the the professional life and the personal life and there is always a constant tussle between, you know, the financial strengthening of your uh, life and social strengthening of your life. Because what happens when you start your career in your life, then the first thing is that you have your education loan. The second thing is that when you get married, you have to buy a house, take a bike first. After that, the next dream is that you have a car, then you have to think about a house. And when you are financially a bit stable, I'll not say that you are financially completely stable always, but when you are a bit stable and when you are in a mode of taking a risk at that time in your career, you're already, you know, uh, say, you know, different things are actually demanding a lot of your time because your career is at, uh, you know, at a stage where it will take off now. And at the same time, your children, your family, your parents, you know, they are demanding a lot of your time and attention. So how do you feel that, you know, a person should manage and, uh, you know, balance these, these two things, you know, the professional and the personal thing? I hope you understand my question. Yeah, I mean, sure. Uh, uh, so, so generally what we typically try to do is we try to search for fulfillment. So we try to see, okay. Am I doing my job best? Am I doing my, you know, my father's job best? My, you know, being a son job well? Kaise kar raho main? Kya expectation meet kar raho? Nahi kar pa raho. And like you said, I mean, it's a very fair point. 
इट्स अ कॉन्स्टेंट बैलेंसिंग एक्ट विच वी डू कभी इधर टाइम देते हैं कभी उधर देते हैं कभी कभी मंथ एंड मार्च एंड होता है तो फाइनेंशियल एंडिंग है लोगों का काम ज्यादा होता है तो थोड़ा काम में प्रेशर रहता है नहीं घर पर ध्यान दे पाते हैं आई मीन द वे आई ट्राई टू मैनेज इज सो आई मीन यू नो डे फॉर यस्टर डे आई वॉज हैविंग कन्वर्सेशन विथ माई डॉटर माई ओल्डर डॉटर एंड इट वॉज लाइक अ टू थ्री मिनट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन नॉट वेरी लॉन्ग बट इट वॉज अ वेरी क्वालिटी कन्वर्सेशन आई है अबाउट मार्श मेलो सो आई वॉज ट्राइंग टू टीच हर दैट मार्श मेलो इज नॉट दैट ग्रेट फॉर हर हेल्थ एंड शी शुड नॉट बी हैविंग इट and she was trying to converse with me okay papa why not what is so bad about it sometimes you give me cookies sometimes you give me you know chips isn't that also wrong and why only marshmallows so what is a typically point why specifically so you know so the way i try to do is i try to spend some quality moments with my family here and there so not i mean i may not be there always for them jab उनको जरूरत हो या हमेशा मैं उनके आसपास रहूंगा ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन क्वालिटी टाइम हुआ उनका स्पोर्ट्स uh, डे है सो so अभी फिजिकल चालू है पहले फिजिकल चालू था स्पोर्ट्स डे है अगर वहाँ पे आप प्रेजेंट हो गए तो दे बी मच मोर यू हैप्पी राधा देन आप उनको रोज शाम को नीचे लेके जा रहे हो या नहीं जा रहे हो आप अगर उनको भेज दे रहे हो अपने आप हो ठीक है दैट्स फाइन बट वही जहाँ पर उनको एक्सपेक्टेशन है कि मेरे फादर आएंगे वहाँ मैं पहुँच जाऊँ सिमिलरली विथ वाइफ आई मीन टिपिकली वर्किंग अगर आपके है दोनों हस्बैंड वाइफ तो बहुत बार होता है कि आपके पास टाइम ही नहीं रहता कि आधा घंटा आप शांति से दोनों बात करें हस्बैंड वाइफ तो आप क्या करते हो यू ट्राई टू मे बी नॉट मी और माई वाइफ विल ट्राई टू स्क्वीज आउट सम टाइम एंड गो फॉर अ वॉक एंड टेक मी अलॉन्ग सो दैट वी कैन हैव सम क्वालिटी कन्वर्सेशन अदर देन यू नो घर का या उसका ऑफिस का जस्ट जनरल अपना ऑब्जर्वेशन क्या चल रहा है क्या नहीं दोस्त ये वो क्या हो रहा है सो वो वो जो कॉन्स्टेंट बैलेंस है वो करना पड़ेगा अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज वी ऑलवेज लिव इन दिस रिग्रेट वाला फीलिंग कि यार मैं अपनी मीटिंग में था मैं डॉटर के स्पोर्ट्स डे में नहीं पहुंच पाया या मैं शाम को उसके साथ बोर्ड गेम नहीं खेल पाया मैं यू नो उनो कार्ड नहीं खेल पाया फॉर वट रीजन बट अगर मैं कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लूँगा तो आई ट्राई टू बैलेंस दिस रिग्रेट विथ माई लव माई कंपेशन टूवर्ड्स दैम एंड दिस क्वालिटी टाइम Why try to balance your regret part of it, which is a constant phenomena. You constantly feel. Abi kabi kabi work me bhi apko abi jisse apne bola pandemic hai, sab work from home hai. To apne pata hi nahi padta. Eight hours, nine hours, ten hours, ten hours hoye jaane laptop ke samne. But wahan par hi time bhi kabi kabi apko kam lagega. Kyunki wo professional me aise hi lagta hai. Apko ten hours ke baad bhi lagega ki mera kam baaki hai. Shayad me aur thoda kar leta. Lekin thoda detach ho kar. अगर थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें पर्सनल लाइफ को बाय जस्ट स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम इट आई थिंक इट विल हेल्प इन काइंड ऑफ बैलेंसिंग दिस बोथ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट काइंड ऑफ यू नो फुलफिल इट काइंड ऑफ गिव यू दिस एनरिचिंग फीलिंग ओके एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई एम स्लीपिंग आई एम स्लीपिंग इन अ वेरी कंटेंट मैनर वेरी ओके आई हैव गॉन एंड मेड माय किड्स स्लीप आई हैव स्पोकन टू माय जो पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स आपके साथ है तो उनके साथ अगर दस मिनट भी बात कर लिया किसी रिलेटिव के बारे में किसी के बारे में तो दे बी मच मोर हैप्पी टू डिस्कस दैट एंड जस्ट यू नो आई आई कैन एक्चुअली रिलेट टू इट बिकॉज़ बीइंग इन सेल्स यू नो मैं कांस्टेंटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम ऑन ट्रैवल टू डिफरेंट लोकेशंस एंड ये बहुत बार कई बार जरूरी हो जाता है दैट यू नो यू स्पेंड यू नो यू आर देयर एट दैट क्रूशियल मोमेंट व्हेन योर डॉटर इज यू नो Uh, having her, uh, you know, some function, कुछ उसका एक performance है, but then you, if you are not there, if you are not able to make it, then you know it feels really bad. तो मैं मानता हूँ उस चीज़ को and I fully appreciate कि वो एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए you you should sacrifice some of your time with you know you can actually uh, squeeze out some time out of it and uh, you know pump it into your personal life because that is where it is important. जब उसके grown up years होते हैं अपने बच्चों के maybe at that time your parents are growing old they also demand lot of your attention so us samay bahut sara samay unke sath spend karna uh, shayad possible nahi hota lekin jo jo crucial time hote hain jab unko aisa lagta hai ki nahi yahan par inko hona hi chahiye wahan par aapko hona chahiye so that's a that's a big take away i think uh, that that's a really nice uh, way of putting it forward uh, mai ek क्योंकि हम आप सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे हैं तो मैं मेरा एक सवाल संगीता से है संगीता मेनी मोटिवेशनल स्पीकर्स यू नो दे से दैट यू नो सक्सेसफुल पीपल शुड फॉलो योर पैशन यू नो 
जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना मोटिवेशन लूज कर देते हैं अपने काम को लेकर और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर उनको ऐसा लगता है दे आर नॉट यू नो दे आर बोर्ड ऑफ अ जॉब दे आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड यू नो फ्रॉम देयर यू नो व्हाट एवर वर्क दे आर डूइंग एंड इट बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर देम बिकॉज़ दे फील यू नो लॉस्ट इन देयर करियर एंड दे डोंट फील मोटिवेटेड इनफ सो एट दैट टाइम यू नो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग फॉर अ पर्सन कि किस तरह से वो अपने करियर को आगे लेकर जाए किस तरह से अपने पैशन को फॉलो करे क्या हर व्यक्ति के लिए उतने रिस्क ले पाना पॉसिबल होता है जितने उसको कहा जाता है हमारे सोसाइटी के द्वारा कि रिस्क लेना चाहिए रिस्क लेना चाहिए लेकिन क्या इज इट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू डू इट वट आर योर व्यूज अबाउट इट क्या हर व्यक्ति उतने रिस्क लेने की एपेटाइट रखता है या उसको इतने रिस्क हमेशा लेना चाहिए um as we already discussed that mid career challenges exist and we discussed that there might be reasons when you feel burned out at your job and or you want a promotion or you are not happy with the money you are making or there might be various reasons uh for it for personally i see this for example if i'm working in a job i go there every day i just hate my colleagues my workplace and i don't like the work i do and there are not much opportunities to learn and grow every day as pranav mentioned as gaurav mentioned about this and neeraj agreed that we need to we have to learn every day in order to feel uh, feel good in ourselves so if that is not happening for me myself i will feel i will feel bored and burned out um i still remember one of my friend very good friend told me once that sangeeta run for learning new skills and making others successful by your services don't run for money and money and success will follow you i still remember and whenever i'm in this situation in a dilemma that if something is happening or i'm not i'm not feeling focused as at work i remember this and then it helps me to uh channelize myself and as pranav said that we have to wait for some time it's not all of sudden if something i'm feeling today and tomorrow i'm going for look for a new job no you just wait and see and then maybe situations might change or maybe i might not change the second part of question as you said uh that uh, pa- about passion um i also heard and read um in different motivational books that everyone should follow their passion but what is actually passion mean um as per the one of the uh, famous uh, book the five second rule author she says that fa- passion is something which excites you which energizes you and it can change over the time and that is okay so for me technology fascinates me and uh, learning new things uh, excites me energizes me and at the same time hugging to my son and spending time with my family energizes me excites me so these both things professional and personal i feel this part of my passion and where i feel that i belong to i belong to and it is something i i supposed to do so i try to maintain balance in between both lives but in future if i have to take a risk uh, a career risk then i will i will think about that how it's going to affect to my family and to me and that doesn't mean that i won't take a risk i will take a, i rather would prefer to take a risk uh, a calculated risk based on pros and cons and to look that if it is it is okay to take and i'm sure if uh, my family would support me on my decision as well so yeah when we we consider ourselves with uh, with everyone for example i would just uh, when we were in um, in the college we have different career inspirations we have different uh, uh, interest but as we grown to with uh, now we have our family now we are already in some point of our middle point of in our career so now our career inspiration and things have changed and it revolves around all this what we have our family our parents our kids and also we care for society and any decision we take um i think for me personally i would consider everything 
and then make a calculated risk. I think that's that's fair enough. Uh, one more thing that uh, many companies offer these days is actually a, a job rotation uh, and expose you to different departments and roles within the organization. So Pranav, my next question to you is, ki, uh, uh, job rotation mein ya dusre department mein jaakar kaam karne se, you know, does it really help? You know, should you be a, a jack of all trades, you know, be a general manager, a general manager and or, you know, you should grow within a function because and, and be an expert and, you know, grow within a function. So what are, what is your take on that? Maybe you, your, your voice is muted. Uh, uh. So fine. Uh, it's, it's, it's a bit tricky, uh, Prasad, uh, uh, you know, um, what they are doing uh, in the name of, uh, you know, many HR innovations, or you can uh, say whatever you want to say. Um, I personally feel uh, uh, this is not the design which they're actually following, the giving exposure. You know, they do it with the new recruits. They uh, keep them moving department to department for a year uh, after they're recruited. Uh, normally happens to the people who are placed through campuses and getting some good roles after that, this rotation thing is done. And then they choose, I would like to go into, get into sales, into marketing, into, and they are allowed to, normally GTs are offered such things. But still, giving exposure is a very different um, phenomena, a very dis different thing uh, uh, when you compare it to, you know, putting somebody for one or two years into that proposition and allowing him to actually do something in a, a, a capacity where you can actually understand what I am getting of, out of it and what I can help uh, in this profile. Uh, for me, I don't have much faith in this concept. I'm not feeling very related. However, the second part where you are saying that general manager hona chahiye admi ko ya uh, he should just stick to one function and think about moving the letters there itself isme ek main chhota sa extension leta hu ki jaise maine pehle bola tha ki wo aapko reskilling to aapke job ka part hi ho gaya to you have to go with it aisa nahi ho sakta once if you are moving up the ladder you are anyways getting few other things into it we are seeing top managers we are seeing cxos uh, cfos are uh, being uh, promoted as a, uh, I mean, uh, given the charge of CHROs, CHROs ko CEO bana de rahe. So at those levels, it's like you have to know everything. So uh, it's, uh, you have to, you have to, uska koi alternate nahi hai. Ki aap ek hi function mein rahe ke aur aap grow kar jao ge. Jab tak us, aap nahi seekho ge, you have to, par ye zarur hai ki it's your choice for that, uh, these next 20 years, mujhe kya karna hai. मुझे मशीन ही अच्छी लगती है तो मैं उसी पे काम करता हूं मुझे कोडिंग आई आई कैन टेल यू वन थिंग मुझे कोडिंग नहीं आई हेटेड दिस थिंग वेयर वी आर टॉकिंग एट द मोमेंट ना कंप्यूटर मैं बैठता भी नहीं था इवन गेम खेलने भी नहीं बैठता था एंड आई वाज थिंकिंग आई कैन जस्ट ड्राइव थ्रू मेरे को जरूरत ही नहीं पढ़ने वाली है पर अब मुझे लगता है मैं पाइथन भी पढ़ लेता हूं कैन यू गेट इट कैन यू रिलेट इट तो होता ये है कि आप साइलोड नहीं रह सकते आज के इस जो जो कल्चर है जो ट्रेंड्स चल रहे हैं जो माहौल है पीछे से तो वो भीड़ आ रही है जो आपको कैच अप कभी भी कर देगी करेक्ट समझ रहे हो तो आप यू कैन नॉट जस्ट स्टे ऑन द सेम ट्रैक जैसे नीरज बोल रहा था कि आई नो दिस एंड आई एम जस्ट नाउ ओके आई एम कंटेंटेड आई वर्क विद टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट वन तो वहाँ क्या होता है देस टेक्नोलॉजी दैट इज वर्किंग एट द मोमेंट जो 2G चलता था पहले ना फिर हम लोग शिफ्ट कर गए 3G हो गया अब 3G हो गया तो इफ यू आर नॉट लर्निंग इट देस देस नो 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 सिमिलरिटी बिटवीन बोथ ऑफ दिस बोथ दिस थिंग्स ना यू हैव टू लर्न द अदर वन फ्रॉम द स्क्रैच एंड एनीबॉडी � and suddenly then there is 4G. Abhi 5G bhi aagya. Aap ye nahi kaya sakte ki mene wo achche se kiya hua tha na 2G to mujhe idhar edge milna chahiye 5G mein. Kyunki wo bilkul alag hai. 
है ना तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम से कम कुछ ऐसे ट्रेड्स जो सिक्योर ट्रेड्स हैं उनको पॉकेट करते चले रास्ते में तो ऐसा मुझे लगता है यहाँ तक का जो एक्सपीरियंस रहा है पर ये जो एक्सपोजर वाली बात हम कर रहे हैं ना ये तब तक इनफैक्ट आई वाज ऑफर्ड अ रोल इन सेल्स वाइल आई वाज इन ऑन अ टेक्निकल साइड उन्होंने कुछ देखा होगा पर वो मैंने तब मना कर दिया उनको इन द वेरी बिगनिंग एट द वेरी इनिशियल इंसिडेंट ऑफ माई करियर विद आइडिया सेलुलर वो सबके साथ नहीं होता है और एक्चुअली हम जैसे वो तो कुछ रहा होगा कुछ उनके मन में आ गया होगा पर आम जनता के लिए वो नहीं है तो आम जनता को तो खुद ही स्ट्रेंथ अपनी क्रिएट करनी है खुद ही आगे बढ़ना है खुद ही सीखना है तो इफ यू आर लाइक ब्लेस्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग की यू हैव बी पिक्ड अप बाय एम एन सी और अब वो लोग आपके लिए ट्रैक डिसाइड कर रहे हैं तो तो फिर हु एम आई टू से एनी थिंग यू हैव द चॉइस विद यू यू डिसाइड वॉट एव whatever you want to do but still after 10 years in that company in that role that you have selected you still may feel uh, contented or you know complacence kuch aapko aisa lag sakta hai ki are ye kya ho raha hai to fir aapko zarurat lagegi ki meko i should perhaps think about uh, adjacent uh, functions or probably uh, par ye hai ki jaise हमारे जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स में काम करते हैं हम लोग कई आजकल जो नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं कोलैबोरेट करके काम करते हैं जिसमें सबको एजेंडा पता होता है करना क्या है तो ऐसी टीम्स में जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके उतना फायदा होता है क्योंकि यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एग्जाम्पल्स मैं बोलता चला जा सकता हूँ आई वॉज आई हैड यू नो मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट फॉर मी while i was working with the sales team being in the technical side of a telecom company but let's just keep it for some time later uh, uh, this is particularly my take on this thank you yeah very well said uh, cross functional exposure always helps uh, uh, pranav i myself actually i started on the shop floor even mm-hmm. doing up the management so you know working with the you know blue collar employees and then getting into uh, different uh, exports department so wearing a blue collar yeah i am but it's a different kind of blue collar so that that's well said uh, and uh, neeraj i i just want uh, to understand from you ki ye jo situation hoti hai jisme ek employee ek uh, ek level pe hota hai usko koi uh, रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है ऐसे समय में एक मैनेजर का या एक सुपीरियर का यू नो व्हाट इज द व्हाट इज द रोल दैट अ मैनेजर और अ सुपीरियर कैन प्ले टू हेल्प दैट पर्सन सेल थ्रू दिस फेस यू नो इफ यू इफ यू कैन शेयर विद सम एग्जांपल्स मे बी दैट विल हेल्प यस योर प्रसाद आई थिंक दैट्स दैट्स अ वेरी रिलेवेंट पॉइंट बिकॉज़ सी व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एंड स्पेंड सम टाइम you understand that experience does matter right and mujhe aisa lagta hai ki kai baar hum kisi particular situation mein phas jate hain apne career mein aur hum usko bahut zyada weightage de dete hain hame lagta hai ki this is the kind of a end game iske baad agar maine ye nahi kiya to shayad meri job chali jayegi ya maybe i'll fail miserably but these are those specific points where i feel that advice from a superior बॉस और अ सीनियर इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि कई बार मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने अपने सीनियर से डिस्कस किया है एंड सीनियर आर टेकिंग इट वेरी लेटली बिकॉज दे हैव बीन देयर डन दैट एंड सेल थ्रू सो दे एक्चुअली गिव दे कैन एक्चुअली गिव अस अ परस्पेक्टिव ऑफ वॉट डज दैट पर्टिकुलर सिचुएशन मीन्स इन द लॉन्ग टर्म हाउ इट कैन इम्पैक्ट यूर करियर यूर लाइफ इन द लॉन्ग टर्म सो दैट इज समथिंग at times even though we try we say that we have a vision but when we get stuck into some specific situation hamara vision kafi chhota ho jata hai hum chahte hain kaise to bhi a problem solve ho and then we look look ahead and that creates sleepless nights for months for weeks till the time the project ends but uh, i feel that a superior a senior or maybe uh, a platform like this where we are now interacting freely with so many seniors we can actually yes. go ahead and talk to them and understand whether this is actually a problem or not i think aaj ke uh, uh, perspective mein 
with so much uh, chaos or i would say bombardment of information from everywhere things coming up we are not able to concentrate and maybe logically or holistically understand whether it's actually a problem and see every person has a different life story a different perspective one size will not fit all we have we will have our problems but the solutions might be different uh, for everyone i cannot give one tailor made solution and that will fit to everyone who is sitting here so it is very important that a senior can tell us uh, and give us a perspective of how to think it in a different way ye bahut important hai kai baar mere sath bhi mere projects mein aisa hua hai jab mujhe laga ki agar maine aaj ye delivery nahi kiya ya aaj main ye nahi kar paya to shayad sab kuch ruk jayega but when i go and talk to my seniors i come to understand ki they have done it 100 times like this and nothing stops so i don't see jo bhi problem aayega at our level we all are mature enough that we will put some effort and get it resolved but how to resolve it with confidence with comfort with maturity i think that perspective can be given by some seniors but mera ek spe chhota sa take hai jo ki maine personally experience bhi kiya hai you cannot go to any senior any time and ask advice and you will you cannot expect that he will give you an advice it has to be a dialogue a dialogue over the years over the months you have to have a connect with someone whom you are seeking advice he should know from where you are coming what is your background what is your actual problem and how you can handle it i might have resolved some problem in a different way you or someone else cannot do you can have a better way to do that which will suit you kai baar maine dekha hai ki mere juniors bhi hain mujhse kafi din tak baat nahi karenge aur suddenly jab problem aata hai they will just come to me and ask advice and i normally try to avoid that situation because i don't know what is the actual background of that okay so i request and i i try myself also and i request others also that if you are making a circle of friends maybe you should also selectively make a circle of your advisors whom you can trust and have a constant dialogue with them that then and then then only you will be able to uh, benefit from them it's not that they will give you a wrong advice but it's like it might not meet the requirements that you are looking for because they would not know you so and that's why i really appreciate this platform uh, here we are getting that opportunity that our juniors can contact us and we can contact our seniors in many uh, situations like uh, pranav mentioned that we are still figuring out this stage this career phase we still don't know many things we are still confused about many uh, aspects that we might have not seen yet so i think this gives us an opportunity to share our experiences and maybe freely ask our seniors understand and i think that is where now it is because there is no rule book now whatever is present today tomorrow th- things will change completely we cannot go by some book that okay this is how we will be able to handle this we can only rely on some trust worthy seniors superiors and bosses who can guide us through sail us through this uh, storm actually yes i think uh, very well said and uh, networking is one thing which uh, jo sabhi jagah pe sabhi uh, jagahon par kaam aati hai aur gesu ek hamara itna uh, family ek tarah ki hai ki jo hum log bahut fondly kehte hain ki you will find a gesu at everywhere anywhere you go in the in the world to aise hi hamare ek uh, senior hai uh, jinse hum aage ki advice lene ja rahe hain we have discussed a lot but there is something uh, you know which uh, at one point in time a person always feels ki mujhe entrepreneur banna chahiye tha mujhe apna kuch chalu karna chahiye tha so i would like to invite uh, one of our very profound and uh, you know distinguished alumni uh, lokendra pawar sir uh, lokendra sir uh, welcome uh, we would like to see you sir lokendra sir uh, if you can hear my voice yeah. uh, we can't see you sir yes uh so you are you are on you are muted right hi everyone yeah. can you see me now yeah i can see you very well sir welcome 
and uh, we have a question for you uh, an expert yeah. advice that we need uh, how and when you know you decide that you know it's time to make a new beginning because you have worked in corporate you have you're an entrepreneur you know you have, you have your own company what are the signs to look for when you actually come to know okay now this is the moment you know i should now start doing something so how and when do you decide that it's a time to make a new beginning yeah so i mean personally you know it, it depends on person's taste and nature and how they are brought up and what they want to achieve in life and right so uh, if you know given an opportunity everybody should be their own boss right yes. rather than working for somebody else because you know it's like if you're not following your dream somebody else will actually hire you to make their dream come true and all uh, so i was following your discussion and i think uh, all the uh, panelists have put in the the points which which sums up the the real challenges which everybody would face you know uh, during this uh, life period especially after around 40 and all uh, so i actually wanted to be entrepreneur i wanted to become entrepreneur right at the beginning uh, but I, I couldn't afford that because of various situation you know because the inherent risk involved in uh, taking up something like that and uh, the the times have changed and you know uh, another thing i always like changes right uh, some of you have actually mentioned about uh, job changes or job rotations and all uh, so during my career i have always taken new roles every 3 years or so so uh, i was with the company geometric limited for 13 years right uh, but i have been into all departments i started as a software developer so i was uh, you know then i became uh, project manager, delivery manager. So that was a normal uh, growth path, a technical growth path. Then I moved into pre-sales department, which was something totally new for me, right? And then I moved into uh, recruitment and training, and you know, they had department and COE. So from which is more like HR function. And then I took on a practice role, which is more of a business role, which is lies in between sales and delivery. It's not. You're not delivering something, but you're not selling also. That was in between role. Uh, then eventually, when I moved out of that company, uh, I took on a business leadership role, which is more sales oriented. You know, then I realized I have done almost everything which is required in an organization, and uh, and I was turning 45. You know, it was the right time in my view that if I want to do something, this is the time. Otherwise, it will be probably too late. And obviously, I assessed my situation whether I can afford to not pay myself for next three years you know and luckily i was in in a situation where you know it it wasn't a big deal that you know um, but uh, given that my wife was also working and she's still working uh, so sometimes we we have to estimate whether you know uh, what are the real risk sometimes we overestimate the risk you know financially if we start calculating we think that we need too much money and all and we start there's another issue which comes up like as you grow bigger in organization uh, your salary goes very high you know and then you start thinking that you know well if i leave this job i'm leaving this much money on the table and this much stock option on the table like you know when i was leaving my last company i was among the top 10 shareholders you know and so you can never compare that when you want to start you would start from zero right always and don't think that you're losing something because you are worth zero anyway when you started, right? So it's important to understand that, you know, uh, when you accept that you're worth nothing, then only you can be anything, you know? But you start uh, at the moment, you think that you are worth like 70 lakhs or one crore, whatever amount or 50 lakhs, then you are binding yourself. Because when you start your company, that will become a, you know, kind of roadblock in your thinking that you know you're losing something you're not losing you're you're trying to create something and definitely you will overcome all those things when you spend enough time because you know and it was so you you block any kushishkati but you know what brings you joy are you enjoying going to office every Monday right are you looking forward to it and uh time do three organizations it now open jago it's not a time spent right so you're actually spending like 15, 16 hours in a day. 
and then you know that any day could be your last day especially at the senior positions right beyond beyond a point uh, so it's better to be your own boss uh, but as i said you also have to assess where are you in terms of your uh, overall risk taking capabilities and all so when i took on this decision i was debt free for example there was no housing loan there was no emi tension as such right uh, so i'm not saying that you should not take risk earlier as i said if you are confident about yourself you should definitely you know take a chance and now it is much more acceptable and you can always restart your career and you and it, it's not necessary that everybody succeeds right you might fail as well but you know this is life and don't fear failure more, yeah you will you will regret more uh, things which you have not tried rather than things you have tried and everybody uh, the end is same right you know you are not Absolutely. going to survive your 100 years anyway <laughs> so whether you go there showing that you always gone on a straight path without taking any risk doesn't make any difference right it, it is better to try something and you know go reach there so that you can remember few things yes and actually i i, I was actually inspired by a similar statement by priyanka chopra that she actually said this and you see that the career she has taken the chances she has taken it that gives us a different you know uh, positioning overall and you know it's okay if you fail There's, i mean now we are in a situation as a, as a as a country also you know where you will have much more chance india is growing you will definitely have much more chances and all and then always believe that there will be something which you will which will give you enough so that you can earn uh, whatever you spend right so for me like i was always i always believe that nothing have nothing works i can always go back and teach people yes right? or you should have some skills you know which you can fall back on correct you know kuch nahi to uber drive karenge <laughs> so i mean that level of confidence hona chahiye aur humility bhi hona chahiye ki agar nahi hua to nahi hua you know you can always start from scratch don't think that you will want to have 100 crores uh, funding from sequa and then only you will start your startup right you know? yes so i think i think so the good, fear of failure is actually something uh, which is uh, very crucial to when you actually start off your on your own you know? yeah overcoming that fear is actually very very important correct and the uh, dusra bootstrapping karna chahiye i mean start small and then grow uh, right so don't wait for, don't uh, wait for somebody else's funding that somebody will give you 10 crores then you will start with seed fund and also those are good but that doesn't happen with you know that only happen with very very small percentage of people that you know they get large funding and they they make it good i mean there the failure rate there is also very high yes so very well said sir uh, now i would like to call uh, another expert uh, and uh, i'll call upon uh, mr punit bhatnagar hamare sabke chahte senior punit sir uh, if you can come on uh, the screen we have few questions for you also punit sir Hi, yeah. Hi. Uh, so welcome, uh, welcome to this panel discussion. Our discussion, our panelists with us, has been heard. You have heard. Lokendra Pawar has given a new perspective on entrepreneurship. Our question is this: that, like Neeraj has also mentioned, that role of seniors, how important is the networking? उसके साथ साथ में जो हमारे मैनेजर्स होते हैं हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं वो हमको किस तरह से इस सिचुएशन में इस मझधार में से बाहर निकाल सकते हैं एक उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे आपसे पूछना है कि इन इस तरह के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए किसी मेंटर का होना या किसी कोच का होना या कोई काउंसलर का होना कितना जरूरी होता है और बिकॉज़ यू हैव बीन काउंसलिंग एंड यू हैव बीन मेंटरिंग सम सम पीपल आल्सो सो यू आई थिंक यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट सर ग्रेट थैंक यू प्रसाद सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि पूरे जो सेशन में मैंने आज सबके विचार सुने आई थिंक इट वाज सच अ ग्रेट 
panel. Uh, but I, I think you didn't need uh, experts basically because uh, there is so much clarity, so much clarity. Uh, and I think what we can do is perhaps only sum up. Lokendra uh, will agree with me. Uh, we can just sum up things. Maybe we right. can add some pointers to it. We'll underline something. जैसे कि मैं बात यहाँ से शुरू करूँ कि mentors की जरूरत होती है तो पक्का होती है यहाँ से शुरू पर उसके पहले मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ मतलब I think our panel is very mature हमारे दोस्त लोग सब mature हैं उनको समझ में आ रहा है कि mid life में क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए ज़्यादातर सवालों के जवाब हमको इस सेशन में मिल चुका है मैं यहाँ पे कुछ एक फ्रेम्स रखना चाहता हूँ जिसको मैं मेरी भाषा में कहता हूँ कम्युनिकेशन फ्रेम्स देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर आदमी का एक करियर होता है हर व्यक्ति का हर लेडी का एक करियर होता है और वो करियर चलता है अपने आप भी चलता है उसमें कोई दिक्कत नहीं पर जैसे एक टीचर आपको कोई सब्जेक्ट को अगर पढ़ाता है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है या वो छोटी सी ट्रिक बता देता है तो आप तुरंत आगे निकल उसमें आपको खुद को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता तो आई थिंक मेंटोर की जरूरत वहां होती है जहां आपको एक लीप ले आई थिंक देट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले जब हम मीट कैरियर चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा पहला फ्रेम मेरा यह है कि पहले ये तय कर लो कि तुम इस गेम में हो या नहीं ये जो करियर का गेम है उसमें हो या नहीं एज सिंपल एज दैट इफ यू से मैं इस गेम में नहीं हूं देन यू फोकस ऑन फैमिली लाइफ फोकस ऑन योर हॉबीज डू वॉट एवर एंजॉय लाइफ बट बिकॉज यू हैव टेकन दिस डिसीजन मैं इस गेम में नहीं हूं देन यू आर सबसे पहले आई एम सेइंग दिस इज इंपॉर्टेंट एक लोग है ना एक डिलेमा में जीते हैं इधर भी रहना चाहते हैं उधर भी रहना चाहते हैं नंबर वन आई थिंक आई हैव मेंटोर्ड मेनी पीपल एंड आई थिंक दिस इज वन क्वेश्चन व्हिच मस्ट बी टेकन वेरी कॉन्शियस वेरी कॉन्शियस नंबर वन नंबर दो जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप सोचते हो कि कैरियर का मेरे लिए इम्पोर्टेंस है लेडर में ऊपर जाने का मेरे लिए इम्पोर्टेंस है तो फिर उसको हम पूरी तरह तैयारी करें तो लाइक कहा लोगों ने प्रियंका चोपड़ा के बाद वो चाहती तो बॉलीवुड में बनी रह सकती लगातार बनी रह सकती थी कुछ काम करती कुछ नई फिल्में मिल जाती बट वेरी कॉन्शियसली शी न्यू दैट मुझे कल हॉलीवुड में जाना है तो अगर मुझे कल हॉलीवुड में जाना है तो मुझे आज हॉलीवुड के किसी कास्टिंग डायरेक्टर के साथ जुड़ना है कहीं मुझे आज किसी डायरेक्टर के साथ बात करनी है मुझे आज कांस फिल्म फेस्टिवल में जाके विजिट करना है एज ए एक दर्शक के रूप में मुझे वहां होना है मुझे वहां का वाइफ को फील करना है तो वट आई एम सेंग इज यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सीजन वो अचानक एक दिन में नहीं आता और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दू आई हैव पार्ट ऑफ टू ग्रेट alumni groups one is desu you all know and samvad is how we are all coming together i also did my mb from ujjain ujjain ibm institute there is another alumni group there one day suddenly i came to realize one of my alumni friend very 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 junior to me but in i think he is vice president in one of the food company mnc food company He came to my house in Mumbai and said, "Sir, मुझे आपसे कुछ help चाहिए. I want some support." I said, "कभी भी phone कर लो यार. तुम दूसरे शहर में हो. लगातार मिल नहीं सकते. कभी भी phone कर लो." And he said, "Sir, मैं किसी और से कह नहीं सकता ये बात. लेकिन मैं CEO बनना चाहता हूँ. He understood this. Yeah. He is almost like your age. He said, "मैं CEO बनना चाहता हूँ. बहुत अच्छी बात है. बन जाए." तो नहीं सर मैं ऐसे नहीं बन सकता क्योंकि मुझे मालूम है इतनी कंपटीशन 
अगर मुझे सीईओ बनना है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना तो इज इन द गेम प्लीज अंडरस्टैंड मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना एंड ही सेड प्लीज मेंटोर मी हाउ टू बी ए सीईओ दोस्तों मैं तो कभी सीईओ रहा नहीं हालांकि मैंने कई सीईओ के साथ काम किया है बिजनेस मैन लोगों के साथ उठता हूँ देखता हूँ काम करता हूँ बट ही सेड आई वॉन्ट यूर क्योंकि मैं और किसी के पास जा नहीं सकता आप मेरे सीनियर हो आपसे मैं खुल के बोल सकता हूँ एंड आई देट्स वॉट आई एम थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एलोमनाई ग्रुप का क्या इसमें रोल हो सकता है तो आई सेट ठीक है कभी कभी बोला नहीं सर कभी कभी नहीं आई वॉन्ट टू हायर आई वॉन्ट टू हायर एज माई मैं हाउ विल यू पे क्योंकि मैं जब एक कारपोरेट ट्रेनिंग करता हूँ मेरे कोचिंग करता हूँ एक अलग तरह के हमारे रेमोनेशन पैकेज होता है He said, मैं जो आपको दूंगा आप ले आपको अपनी गलतियां पता नहीं करती नंबर वन सबसे पहले आपको अपनी गलतियां पता नहीं आपको लगता है मैं तो अच्छा कर जब एक दूसरा व्यक्ति जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं वो आपको देखता है ही कैन टेल यू कि कहा और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां नहीं होती छोटी छोटी सी गलतियां होती फॉर एग्जाम्पल टू देट गाय आई टोल्ड हिम कि भाई तू छोटे शहर से आया है हमारी क्या मेंटेलिटी होती है कि ठीक है ना यार मतलब ये ब्रांडेड शर्ट क्यों पहनने का तो क्यों दो हजार रुपये का शर्ट पहने जब मेरे मुझे पाँच सौ रुपये में वो शर्ट वही वाला शर्ट सड़क पे मिल जाता है तो मैं क्यों दो हजार वाला शर्ट पहन एंड आई टोल्ड हिम तो प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा मैंने कहा अगर आपको ऊपर के लेवल पे जाना है ना यू शुड स्टार्ट ड्रेसिंग फॉर दैट रोल टूडे क्योंकि जैसे ही आप वो करते हो ना सीनियर्स की नजर में आते हो आपका सीईओ अच्छे लोगों को ढूंढ रहा है प्लीज अंडरस्टैंड क्योंकि इस मिड लेवल पे बहुत सारे लोग दे आर लुकिंग फॉर सुपीरियर्स अमंग इक्वल्स तो जब आप उस सर्कल के लिए अपने आप को दिखाने लगते हो इट्स अ वेरी सबकॉन्शियस टेक्निक बट द मोम ही स्टार्टेड वेयरिंग ए टाई ही स्टार्टेड वेयरिंग ब्लेजर्स सो जूते वूते खरीदे देन आई टोल्ड हिम कि तू एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है बट तुम अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पा रहे स्टिल हेजिटेशन ही वेंट टू ए स्पोकन इंग्लिश क्लास विद हिज डॉटर he learned it because whatever can come in your career path do it and i am telling you in 6 months he is handling the largest portfolio in his company and, and little little things like your friends our friends here in this panel said that networking important uh, bosses important so what i am saying is kai bar hamara purana boss hamare jyada kaam hai दो चीजें बोल कई बार हमारा तो पुराने बॉस के साथ हमारे कैसे रिलेशन आई थिंक डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे खुद का जो बॉस है ना वो कई बार बंधा हुआ होता है वो सब कुछ बता नहीं सकता और बहुत सारे इंटरनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है एक तो पुराना बॉस कोई काम है दूसरा एक मेरी बहुत अच्छी टेक्निक जो मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं कहता हूँ तुम्हारा बॉस तुमको आगे नहीं लेके जाएगा अगर हमको करियर में तेजी से आगे बढ़ना है तो बॉस के बॉस की नजर में आना and i am telling you this i have seen so many times aur ye aapko hamesha mauke milte hain maine aaj hum jab diamond jubilee mana rahe hain 60 mein se kareeb 50 interview super achievers ke sath maine liye hain aur jo maine learning kiya unke sath mujhe ek cheez samajh mein aaya ki ye log lime light mein aate hain kuch na kuch karke to aapka job jo bhi hai na bahut kai baar job jo hota hai hamara bahut limited hota hai uska बट कंपनी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जहां पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो और दिख सकते हो सीईओ की नजर में आ सकते हो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सेम गाय जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मैंने कहा सीईओ से कभी बात की तुमने वन टू वन ही सेट नहीं सर मीटिंगों में मिलते हैं लेकिन वन टू वन बात मैंने कहा तेरे को सी बनना है तो तेरे को सीईओ लोगों से बात करने की आदत डाली आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट टाइम ही वेंट टू वन ऑफ देयर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वो सीईओ के पास गया 
कौन से बोला सर कैन आई है मीटिंग कितनी पांच मिनट की मीटिंग करिए बहुत वो कैसे डरते डरते बोला होगा तुझे मालूम जैसी आप भी सीईओ ने कहा कल हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट पे मेरे साथ बैठ जाए आ जाओ दिस गाय वेंट सेट विद सीईओ सीईओ ने पूरे एक घंटे उसके साथ बात की और उसे पूछा क्या चल रहा है इंडिया के बारे में उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि ये कंपनी क्योंकि एक मर्जर हुआ था उनकी कंपनी का एक मल्टीनेशनल के साथ मर्जर हुआ था ही सेड व्हाट आर योर व्हाट यू वांट टू बी एन आउटर सो दैट आई कैन कंट्रीब्यूट वेरी आई थिंक वेरी बोल्ड क्वेश्चन आई थिंक नॉट एवरीबॉडी कैन डू इट परहैप्स बट ही डिड इट एंड दैट्स हाउ ही गॉट दैट लार्जेस्ट पोर्टफोलियो बिकॉज़ नाउ सीईओ नोज दैट देयर इज सम गाय देयर इज सम गाय हु इज टेकिंग हिज करियर वेरी सीरियसली तो आई थिंक ये एक चीज में बताना तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार जो है ना हम ये देखते हैं हम इवेल्यूएट करते हैं ना मैं इतना काम कर रहा हूँ मैंने टारगेट अचीव कर लिया मुझसे जो बोला गया था मैंने पूरा कर लिया बट आई एम सेइंग सीईओ को क्या चाहिए आपकी कंपनी के जो हायर ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है जो आप कर रहे हैं उसके साथ कितना अलाइन हो रहा है आई थिंक देट इज वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा मॉनिटर कर सकते One more trick which I want to share here is, और जो दोस्तों ने बोला भी कि री स्किलिंग अप स्किलिंग तो हमेशा करना है बट uh, तो उसमें मैंने जब मेरा सेशन हुआ था तब भी कहा था कि आज की तारीख में हमको टी शेप इंडिविजुअल बनना है हमारा जो डोमेन है उसका तो एक्सपर्ट बनना है लेकिन साथ में और भी जो अलाइड डोमेन्स हैं उनका नॉलेज होना जरूरी है सो देट वी कैन ब्रिंग दोज आइडियाज इन टू अवर वर्क so i think these are some basic things which are very important aur iske alawa ek question jo hamesha puchna chahiye ki how much value i am adding to the organization jab se keh raha hu ye ye jo game hai na aur main fir keh raha hu ki ceo log jo hai na main bar bar ceo bol raha hu you can take it as higher management or whatever log jo hai na wo aise logon ko dhoond rahe hain jinke paas vision hai और उनको नहीं मिलता तो अगर बहुत सारे लोगों में आप में दिखता है तो वहां पे एक लिस्ट लगातार बन रही है वहां पे एक लिस्ट लगातार बन रही है यू हैव टू फर्स्ट गेट इनटू दैट लिस्ट और जो लोगों ने बोला मैं उसका एक दूसरा पक्ष रखता हूँ कि स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रिन वाई यू आर डूंग जॉब और ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है जॉब में जब कोई नया डिपार्टमेंट खुल रहा है कोई नया फंक्शन शुरू हो रहा है कोई नया प्रोजेक्ट हो रहा है एंड दैट माइट बी रिस्की फॉर यू बट टेक दैट अपर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने जो सबसे ज्यादा तेजी से लोग ऊपर जाते हैं अपने करियर में वो जाते हैं जो कोई नया नई अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हैं स्क्रेच से कोई नया फंक्शन क्रिएट करते हैं बिकॉज देट इज द लीडरशिप स्किल that organization not just your organization other organizations are also looking for that kind of skill set that kind of mindset so for example maine logon ko agency ka credit managing director bante hue dekha hai jo aadmi ko 20 saal baad banna tha wo 10 saal mein bana because he took an opportunity went to chennai jahan ek choti si hamari branch thi पर उसमें उसने गजब का काम किया और उसको ऊपर लेके गए एंड देन सम अदर एजेंसी से प्लीज कम बी आवर मेरेज में हम से दैट इज हाउ इट हैपन दिस अदर गाय जिसका मैंने बात की ही सेड सर कोई अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे दो जो कोई लेना नहीं चाहता और जो रिस्की हो एंड देन ही वाज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी और वहां पे आपको प्रूव करना पड़ता है दिस इज आल्सो ट्रू आपको प्रूव करना पड़ता है तो आई थिंक एंटरप्रिनरशिप पे ध्यान दीजिए कुछ नई चीज बनाने पे काम कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने डोमेन के अलावा जुड़े हुए जो डोमेन वहां पे कम से कम देखिए और एक चीज जो हम सब लोगों से सीख सकते हैं नेटवर्किंग अजय पतिक से सीख सकते हैं एंड ऐसे मुट्ठी खोल रहे लोग बोलिए 
so i just wanted to add to the same point so uh, especially you talked about entrepreneurship right so you can be you can start thinking like an entrepreneur within your organizations because and uh, leaders or ceos are always looking for people who wants to you know take risk or you know want to do more uh, and so always look out for opportunities uh, so i call it a you know ring road theory of growth in my view because that's how i experienced and i have actually used it because when you're growing in an organization there is a straight path but there is a traffic jam after some time because there are so many people trying to move up and all so what do you do you can take a detour or you find a you know highway or ring road what we call so this comes when you look for adjacent opportunities like for me it was taking that pre sales role so my, the leadership has changed had happened in uh, geometric new ceo had come from tcs and he brought his team he wanted to start a new function known as drt business response team and even my current marketing guys were not interested in taking up those you know role and so uh, uh, this was floated and at the same time i was doing my executive mba from xlri so i had good opportunity to showcase and start talking about it that you know i anyway trying to do something different and so my boss said would you like to head it i said yes uh, but heading it means you know i was the only person but still it was a, a leadership role so once i started that then i built team but what happened after that is that i was already already part of you know a management team so the next time when something happens i was given the first opportunity to take up the next role you know uh, so like when uh, the coe started happening so that was so i was always reporting to a, uh, i mean top mo- senior leadership right? and the, the closer you you are to the ceo that higher your chances of growth would be obviously it comes with risk you have, you have to give your 100% you know more than that and all because you are uh, i mean this is your platform and your chance to show that you know you can you have to really speed through when you are on the highway so so just want to add that you know yeah, yeah that's very important that's very important yeah. so you have to find your equivalent of detour within your organization if you want to grow vertically grow and it's mm-hmm. and having said that i also want to say that it's not necessary that you have to grow vertically right sometime if you feel that you know it makes more sense and more if you are more satisfied being where you are you know this probably in the similar role and it is giving you satisfaction you probably changing lives of people or you know you are happy with what and the organization values that role there is no harm in being uh, you know making difference at at different stages uh, of your career and being there itself it's not necessary a stagnation right? just so it's all state of mind eventually right what do you call stagnation if you can derive pleasure being consistent you know uh, doing the same thing over and over again because you know sun rises every day and sets every day they never get bored you know but that's important so so ye nahi bol raha ki aapko change karna hi hai i mean don't sometimes you don't get in idea of that i have to change so be aware of that you know feeling whether it's real feeling or it's just and you know some people get in uh, in love with the idea of entrepreneurship but they really do not you know have that or don't want to do that when the challenge started coming in so just be self aware that is it just the you know uh, the idea with which you are in love or it's is it really your passion that's that's very well said sir uh, yeah. so uh, we are closer to the end of our session uh, right now uh, Any very little questions from the panelists yeah so yeah. just the audience can pose some questions uh, i have i could see one question uh, from one of the persons have you guys taken time some time a back step in career or a decision that you regret you know that you have taken a back you know i would actually add to this question that you have taken a back step to move forward correct so uh, any any of the panelists would like to take this question um i can take uh, actually uh, yeah. if it is fine uh so i remember after i did my masters from here um in canada i got an internship opportunity in one of the biggest medical device company 
And uh, that time, while I enjoyed working there, it is always in back of my mind that I don't want to do internship. I want to. I want a full time job. And I did not have patience to wait for it. And then what I did, I started looking for jobs, uh, and I found a full time job. And without having a second thought, I left that job. And later, I came to know from my other intern colleagues that they got full time job in that company. And I, I felt so bad. I felt like that was a huge mistake I made. Maybe my career would have been to the another level if I would have been uh, with that company. Um, and like for 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 a long time, because it took me a long time to coming back to the medical device company. I always wanted to work um, for this company. And uh, and as Puneet, uh, as uh, I think Lokendra said, that wherever you are, if you feel that you are contributing. So for me, I felt that uh, after years, I realized that I really want to. I'm like being a, being a like a caring and uh, uh, empathic person. I really want to contribute and want to work for the uh, like medical device. And after leaving that, it took me long time, and I regretted a couple of years. But now I, I don't feel the same regret because I'm back to the medical company. But yeah, that was a mistake. I felt it was a huge mistake which I made. Right. So. That, that's that's uh, really nice to hear because you know many people uh, don't like to share their failure stories you know everybody mm -hmm. wants to share their success stories uh, just to sum up uh, we have had a very good panel discussion today uh, we discussed on the topics which everybody doesn't want to discuss we discussed about the constant evaluation of the mindset constant evaluation of your own self and to remain relevant uh, Neeraj uh, told a very good thing, master of few, but master of new. So you have to constantly think about new things, new ideas, get into new things. Uh, Pranav spoke about being patient during these turbulent times and, uh, you know, working on your own self. एक रफ पैच से गुजर रहे हैं तो उस समय आप धैर्य रखिए नेटवर्किंग कीजिए अपने अपने कलीग्स के साथ में अपने पीयर्स के साथ में अपने सीनियर्स के साथ में बैचमेट्स के साथ में आप नेटवर्किंग कीजिए अपने आप के ऊपर काम कीजिए लर्निंग एवरी डे टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ यू नो संगीता यू सेड वेरी वेल दैट इफ यू वांट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ यू शुड कांस्टेंटली थिंक ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स कि आज मैंने क्या सीखा आज जब मैं रात को सोने के लिए गया, am I a better person or am I a more aware person as compared to when I got up in the morning? So that is that is something very important and uh, fear of failure जो होता है हमारा, उससे किसी तरह से बाहर निकलें, लोगों का सहारा लें, अपने दोस्तों का सपोर्ट लें, लोगों की एडवाइस लें, uh, एक कोच और एक मेंटर जरूर अपने लिए ढूंढें और उनको अपने सारी चीजों में आप, अपने ग्रोथ पाथ में उनको इन्वॉल्व करें। I think that's very important. That's where we are, we are, we are coming from. So we have to always prepare for the next. You know what, what we are going to do now. So and I'll share my own personal story. Uh, I am at a position right now, जहाँ पर I have come to that position only because I, I did something which nobody else was actually willing to do. So I completely relate to that uh, statement, sir. That uh, do what others are not willing to do and do well in that. And then you will come to the eyes of the senior management. So I I, I think that's a really valid point. Very, very uh, uh, profound discussion. Very uh, good discussion with you all. Special thanks to all the panelists and the experts. Uh, Sangeeta, you also could, uh, you know, took, uh, you could take a lot of time from your busy schedule, uh, getting earlier in the morning. Canada, I know it's, uh, you know, it's very early right now. And, uh, you know, it was great catching up with you all guys, Pranav, uh, Neeraj, Gaurav, uh, Lokendra sir, Puneet sir. So thank you very much. And uh, we'll see you next time uh, in a different session. Um, all sessions karte rahenge is tarah se. Uh, Sambar team ko aap batate rahiye ki aapko aur kin topics ke upar discussion karne hai. 
क्या टॉपिक्स आप चाहते हैं जिनके बारे में हम बात करें हम चुन चुन के हीरे आपके लिए पैनल में लेके आएंगे और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करें ये संवाद का जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ नेटवर्किंग के लिए या सिर्फ लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए नहीं है ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये एक दूसरे की मदद करने का प्लेटफॉर्म है हम सब एक दूसरे की हेल्प करें एक दूसरे के बातों को समझें एक दूसरे के कंसर्न्स को समझें उसको रिजोल्व करने का तरीका ढूंढें आई थिंक दैट इज द रियल संवाद सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी If anybody wants to put their comments, uh, so we have last say thirty seconds to do so. Puneet sir, thirty second मुश्किल है लेकिन बोल दे कोशिश करते हैं. So I think I would sum up what I want to say here is if you are in the game, uh, when you are in the middle management, mid career, start thinking like not just your role, but apprentice CEO. आप ये समझिए कि मैं सीईओ हूं और अब अप्रेंटिसिप पे हूं आई एम सेइंग दिस इज वन फ्रेम दैट आई थिंक इज वेरी मच एंड नंबर 2 अबाउट संवाद आई वुड से कि आज भी इस पैनल में जीबी रामकृष्ण हमारे साथ है हु इज वेरी वेरी सीनियर गाइड देयर आर पीपल हु आर सीईओ द राठौर साहब है जो बहुत सीनियर पोजीशन पर एंड मेरा अभी तक अनुभव यह है कि हमारे गेस्टवाइट्स एक दूसरे गेस्टवाइट्स से हमेशा बात करने के लिए तैयार So I'm saying, don't hesitate, don't hesitate. और हम सब एक दूसरे से बात करें हम अपने एक दिन हम फेल्यूर्स की चर्चा करेंगे प्रसाद आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हालांकि संवाद के कई सेशन में हम बात करते हैं फेल्यूर्स की चैलेंजेस की बट एक पूरा सेशन हम किसी दिन फेल्यूर्स पर करें आई थिंक दैट विल ऑल्सो भी इम्पोर्टेंट क्योंकि कई बार लगता है कि हम सिर्फ सुपर अचीवर्स के साथ बात करें बट आई थिंक इफ यू गो to become a super achiever we have to understand failures also so great learning today i am saying i am so happy to be part of this frame right now in which all you guys are sitting here and as a co-founder of samvad also i want to thank all of you and prasad that was a great session great moderation uh, thank you very much i think we can clap for prasad he did things so well thanks and So Prasad, we we would nicely be, done, we, Prasad. Yeah, thanks. We would like to see you more and more on the some some more uh, sessions. And apart from Prasad, this is my appeal that we want more moderators to come forward so that we can see more of you and less of me. Thank you so much. Thank you. 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 Thank you so much, Logan sir. Thank you. Thank you. Thank you all. Yeah. Bye. So, should we pause the session here? Like I say, we never stop. We only pause. Yes. We do. Okay. All Great. thumbs up. Yeah. Great.